നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈവ് കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ദയവായി കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലൈവ് ബോർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ലൈവ് ബോർഡുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് ബോർഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ലൈവ് ബോർഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള ലൈവ് ബോർഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈവ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈവ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതാനും ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ പോലെ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ലൈവ് ബോർഡ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടി കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളത് വെച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ബോർഡിലേക്ക് കയറുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നുള്ളതിൽ ബോർഡ്സ് എന്നും റെക്കോർഡിങ്സ് എന്നും ഉള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ഈ ബോർഡ്സ് എന്നുള്ളതിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ബോർഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ബോർഡ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ കാണാം അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ സെഷൻ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഷൻ്റെ ഐ ഡി മറ്റൊരാൾ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ മൂന്ന് ത്രീ ഡോട്ട്സ് മൂന്ന് വരകളുണ്ട് ആ വരകളിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ടീച്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് താഴെയായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിളുണ്ട് ആ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ബോർഡ്സ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിങ്സ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളാണ് ആ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ആവും അതിന് താഴെ റീനെയിം ബോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് ആ പേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പേരിന് പകരം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പേര് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ പേരായിട്ടുള്ള ജിസോൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ റീനെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ബോർഡിൻ്റെ പേര് ആ പേരിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ടീച്ചിങ് രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പെർമിഷൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് അലോ ചെയ്യുക അതായത് മൈക്കിനുള്ള പെർമിഷൻസും അതുപോലെ റെക്കോർഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങിനുള്ള പെർമിഷൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് രണ്ടും നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിൽ റെക്കോർഡായിട്ട് വരും നമ്മുടെ സൗണ്ട് അടക്കം നമുക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ എഴുതുന്നതും എല്ലാം അതിൽ റെക്കോർഡായി വരും ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജന്തു വാസിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ വാസിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ചൂസ് ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫോണിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോസോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കാം അത് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സസ്യകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സസ്യകോശത്തിൻ്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൽ നമുക്കിവിടെ പേനയുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇനി ഈ ഇമേജിനെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ മൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂം ഇന്നും പിഞ്ച് ഇന്നും പിഞ്ച് ഔട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഇന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് എന്നുള്ള പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ പെന്നിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പോകാം പെന്നിൻ്റെ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പേനയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പേനയുടെ ഇതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് മാറി നമ്മൾ അതൊന്ന് അതിന് നേരെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുള്ള ഭാഗത്തിന് പകരം നമുക്കിപ്പോൾ ആ വട്ടത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിന് ഇതാണ് മർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കളറ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതുപോലെ വരും ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് എഴുതാൻ താല്പര്യമില്ല അത് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരണമെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള രൂപത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടി ടി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോൺ അളക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺ മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്രാക്ടർ വേണം ഒരു പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അളക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കണം പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരണം അതായത് നമ്മളൊരു ഇമേജ് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അളക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഭാഗം അതിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള വരകൾ കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കോണിൻ്റെ വരകൾ കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിത്രം ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മളതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുക നമ്മൾ പൊട്രാക്ടറിനെ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് വരകളും കൂടി ചേർന്ന മദ്യബിന്ദു ആ ബിന്ദുവിലേക്ക് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വരയ്ക്ക് നേരെ വെച്ചതിന് ശേഷം പൂജ്യം മുതൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വരയിലേക്കുള്ള ദൂ വരയുള്ള കോണളവിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനവും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ വലത്ത് വയസ്സുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും ഭാഗം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റിങ്സിലുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വലത് വയസ്സുള്ള പേജസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച നമ്മൾ ബോർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇനി എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ അത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പുറകിലുള്ള മെനുവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് മെനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് ബോർഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെയും ബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ റെക്കോർഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലത്ത് വയസ്സ് താഴെ ബോർഡ് എന്നും റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ റെക്കോർഡിങ്സ് എന്നുള്ളതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും വരുത്തി നമുക്ക് വേണ്ട എഡിറ്റ് എഡിറ്റ്സ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ താഴെയുള്ള ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതുവഴി നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം വാട്സാപ്പിലേക്കോ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മുൻപിലും പിൻപിലും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ കേട്ട് വേണ്ടുന്ന ചെറിയ കട്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തി നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വാട്സാപ്പ് വഴി അയക്കണമെങ്കിൽ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ വാട്സാപ്പ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കോൺടാക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നേരെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് കുട്ടിക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന് കുറെ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റും അതിന് മറ്റു കുട്ടികൾ കൂടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ പാഠഭാഗവും കഴിയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡി